Na mkwingine yako ni kuwa wazazi nchini waliona watoto waliozaliwa na ulemavu wamehimizwa kutoa ficha na badala yake kuwasajili katika taasisi zinazoweza kuwasaidia katika kuwarekebisha. Profesa Julia Ojiambo, mdhamini wa hazina ya kitaifa ya walemavu nchini NFDK, uh, amelezea kusikitishwa na swala la muda mrefu la wazazi kwa ficha nyumbani watoto wenye ulemavu badala ya kuwaruhusu kupata usaidizi unaohitajika na kuunganisha katika jamii. Ojiambo ambaye alikuwa akizungumza huko Ugenya kaunti ya Siaya, sasa amewataka wazazi na walezi wa watoto wanaoishi na ulemavu kuwasiliana na mashirika husika ili wapate usaidizi. Katika juhudi za kuwajumuisha watoto walemavu nchini, wazazi pamoja na walezi wa watoto hawa wamehimizwa kutoa ficha na badala yake kuwasajili katika taasisi zinazoweza kusaidia katika urekebishaji wao. Kauli hii imetolewa na Profesa Julia Ojiambo, mdhamini wa hazina ya kitaifa ya walemavu NFDK ambaye alikuwa akizungumza katika shule maalum ya walemavu ya St. Sylvester Anyiko ambapo aliongoza hafla ya uzinduzi rasmi wa bweni pacha lililojengwa na hazina hiyo. Katika hotuba yake Profesa Ojiambo alielezea kutamaushwa kuwa katika enzi hii baadhi ya watu bado wanaoficha nyumbani watoto wao wenye ulemavu badala ya kuwatafutia usaidizi. Sio sisi peke yetu kama NFDK. Serikali inahimiza, Assistant Chief anahimiza wazee wa vijiji wanaimiza makanisa inaimiza ya kwamba leo hii katika Kenya hakuna haja mzazi kuficha mtoto amezaliwa mlemavu hakuna haja jamii kuficha mlemavu mahali popote kwa kuwa hawawezi mpaka wanahitaji kusaidiwa kwa hivyo kusaidiwa tu kwa kuwa hawa wenyewe hawawezi ni neno ambalo tunahimiza pili ya kwamba mlemavu pia ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu na kina haki kupata msaada ili kukabiliana na changamoto zinazoletwa na kuwalea watoto walemavu profesa Ojiambo sasa amewahimiza wazazi kutafuta usaidizi kutoka kwa mashirika husika ambayo yako tayari kuwasaidia katika kuwatunza watoto wao na pia kuambia misaada iko sio ya NFDK peke yake uh -uh. serikali iko na wadhamini wengine wako pia wanatoa misaada kwa upande wake mwalimu mkuu wa shule hiyo Lilian Luta ameelezea kufurahishwa na msaada kutoka kwa wahisani huku akidokeza kuwa msaada huo wa bweni umewezesha shule hiyo kusajili wanafunzi zaidi wanaoishi na ulemavu. Luta hata hivyo ametoa ombi la msaada wa ziada ili kuiwezesha shule hiyo kupata maji kwani kwa sasa wanafunzi wanalazimika kuteka maji kwenye visima vilivyo nje ya sisi hiyo harvest water because we usually go to the borehole and uh, putting in mind the, the 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 nature of our learners to go to the borehole and draw water from the, the borehole is sometimes so challenging unless you have uh, caretakers to take them then it's so difficult for them to go alone and draw water for their use so we are appealing to again our uh, well wishers to assist us with the either drilling or water for us in the school or uh, supplying water tanks for us it will really assist us ni kiripoti adira mieni grace ahati